வெல்கம் டு ஒரு சேனல் இந்த இடம் நம்ம என்ன டேட் பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயோ பாட்னி பியூர் சயின்ஸ் பாட்னி ஆஃபேல் எக்ஸாமினேஷனுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் தான் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுச்சிங்கன்னா உடனுக்குடன் ஸ்கூல் காலேஜ் அஃபிஷியலோட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்துக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா அப்லோட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த்துக்கும் பயோ பாட்னி பியூர் சயின்ஸ் பாட்னிக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் பேங்க் அப்லோட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ இதில் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த்து நம்ம எடுத்துகிட்டோம்னா பயோ பாட்னி ஷார்ட் வேர்ஷன் இருக்கும் இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூர் சயின்ஸ் பாட்னி லாங் வேர்ஷன் இருக்கும் ஸோ நீங்களும் பதினஞ்சு சாப்பிட்ரு தான் படிப்பீங்க அவங்களும் பதினஞ்சு சாப்பிட தான் படிப்பாங்க ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க்காக நல்லா படிச்சிருக்கீங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக அந்த இருபத்தஞ்சி கொஸ்டினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷனில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ அரையாண்டு தேர்வுக்கு நீங்கள் இந்த வினாக்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸும் நீங்கள் நல்லா படிச்சிருக்கீங்களான்னு பாருங்கள் ஆஃப் ஏலி எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயோ பாட்னி பியூர் சயின்ஸ் பாட்னி கொஸ்டின் பேங்க் ஸோ இதில் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு தமிழ் மீடியம் இருக்குது இங்கிலீஷ் மீடியமும் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பயோ பாட்னி லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்னு எடுத்துட்டாலே பயாலஜியில் நமக்கு இன்டீரியர் தான் அதிகமாக கேட்பாங்க ஸோ இன்டீரியரில் நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் படிச்சிருக்கீங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க ரைட் த ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் கிராம் ஸ்டெயினிங் மெத்தடு இங்கிலீஷ் மீடியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் த ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் கிராம் ஸ்டெயினிங் மெத்தடு தமிழ் மீடியத்துக்கான கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராம் சாய மற்றும் முறையின் படிநிலைகள் இந்த ஃபைவ் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க ப்ரொசீஜர் தான் ஈஸியாக இருக்கும் படிச்சுருக்கீங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீஃப்லி டிஸ்கஸ் பைக்கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் இது புக் பேக் தான் ஐந்து பெரும் பிரிவு வகைப்பாடு பற்றி எழுதுக ஸோ இந்த கொஸ்டினே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னா த்ரீ கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃபோர் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ எப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் ஃபைவ் கிங்டம்னா முனீரா ப்ரொட்டிஸ்டா இந்த மாதிரி பிளான்ட்டு அனிமீலியா படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அதை தான் வந்து எழுத போகிறீங்க ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் புக் பேக்கு நல்லா படிச்சுருங்க அடுத்த தேர்ட் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் த ஜென்ரல் அக்கௌண்ட் ஆன் லைக்கன்ஸ் லைக்கன்ஸும் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் இது எல்லாமே சாப்டர் ஒன்று லைக்கனின் பொது பண்புகளை எழுதுங்க ஃபோர்த் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிடிவின் கிராம் பாஸ்டிவ் அண்ட் கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா ஸோ பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இது இன்டீரியர் கொஸ்டின் பியூர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது புக் பேக் கொஸ்டின் கிராம் நேர் மற்றும் கிராம் எதிர் பாக்டீரியம் வேறுபாடு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பியூர் சயின்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த கொஸ்டின் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் த ப்ரோட்டோஸ்டீல் வித் இன் டயக்ராம் ப்ரோட்டோஸ்டீலின் வகைகளை படம் வரைந்து விளக்குக ஸோ இது பியூர் சயின்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இன்டீரியர் கொஸ்டின் பியூர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டின் நல்லா படிச்சுக்கோங்க டயக்ராம் நல்லா வந்து ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இதில் மெயினாக நமக்கு டயக்ராம் வச்சு நம்ம ஓனாக எழுதுறது தான் எக்ஸ்பிளைன் த ப்ரோட்டோஸ்டீல் வித் இன் டயக்ராம் ப்ரோட்டோஸ்டீலின் வகைகளை படம் வரைந்து விளக்குக நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் பாக்டீரியாவின் அமைப்பை படம் வரைந்து விவரி இதுவும் பியூர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நல்லா படிச்சுக்கணும் Explain bacteria structure within diagram. Seventh question பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டைகாட் அண்ட் மோனோகாட் அனாட்டமிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ் இரு வித்திலை ஒரு வித்திலை தாவரங்களின் உள்ளமைப்பு சார் பண்புகளை வேறுபடுத்துக ஸோ இதுவும் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரிலேட்டடாக பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் பியூர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க பயோ பாட்னி ஆகட்டும் பாட்னி லாங் வருஷன் ஆகட்டும் எயித் கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆன்ஜியோ ஸ்போம் அண்ட் ஜிம்னோ ஸ்போம் ஆன்ஜியோஸ்போம் மற்றும் ஜிம்னோஸ்போம் வேறுபடுத்துக ஸோ செகண்ட் சாப்டரில் இந்த கொஸ்டின் இன்டீரியர் நைன்த் வந்து பார்த்தோன்னா வாட் இஸ் ஃபில்லோ டாக்ஸி ரைட் த டைப்ஸ் இதுவும் இன்டீரியர் தான் இலை அடுக்கமைவு என்றால் என்ன வகைகளை வரி ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பியூர் சயின்ஸுக்கும் பயாலஜிக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் வீனேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் இட் இஸ் ஏ டைப்ஸ் நரம்பமைவு மற்றும் அதன் வகைகளை வரி இன்டீரியர் கொஸ்டின் இது சாப்டர் த்ரீ லெவன்த்து பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீ
பதினேழாவது கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு வில் யூ டிஸ்டிங்ஸ் சோலன் ஏசி மெம்பர் ஃப்ரம் லில்லி ஏசி சாப்டர் ஃபைவில் இருக்கும் இது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் தான் இந்த புக் பேக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் லில்லி ஏசி குடும்ப தாவரங்களை சோலன் ஏசி குடும்ப தாவரத்தோடு வேறுபடுத்துங்க இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் தான் இதையும் படித்து முடிச்சுருங்க இந்த ஃபைவ் மார்க் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பதினெட்டாவது கொஸ்டினில் ட்ரா த அவுட்லைன் ஆஃப் சீட் பிளான்ஸ் பெந்த முக்கர் கிளாஸிஃபிகேஷன் சாப்டர் ஃபைவில் ஒரே ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் பெந்த முக்கர் கிளாஸிஃபிகேஷன் அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஒரு தடவை எழுதி பார்த்துக்கோங்க அதுவும் வந்து நமக்கு முக்கியம்தான் அடுத்து பத்தொன்பதாவது கொஸ்டினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் த பொட்டானிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் கிளைட்டோரியா டெர்னேஷியா பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபேமிலி வந்து ரெண்டு தான் இருக்கும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டுரா மெட்டல் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிளைட்டோரியா டெர்னேஷியா ஸோ இந்த ரெண்டுமே நல்லா படிச்சுக்கோ பொட்டானிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ரிலேட்டடாக வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்கலாம் இது பியூர் சயின்ஸ் நீங்களும் வந்து படிச்சிடணும் அதே மாதிரி பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் படிச்சுக்கணும் டேட்டுரா மெட்டலும் கிளைட்டோரியா டெர்னேஷியாவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பொட்டானிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலைச்சொற்களை விளக்குங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அடுத்து டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குரமோசோம் ஆல்ரெடி டிஎன்ஏ வந்து படிச்சிருப்பீங்க குரமோசோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியர் தான் ரைட் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குரமோசோம் குரமோசோமின் அமைப்பை படம் இருந்து விவரி ஸோ அந்த குரமோசோமோட படமாகட்டும் டிஎன்ஏவோட படமாகட்டும் அது நல்லா ட்ரா பண்ணிக்கோங்க தனியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்பாங்க டுவெண்ட்டி டூ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீனில் நமக்கு பிளான்ஸ் இருக்கும் அனிமல்ஸ் செல்லுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி கேட்பாங்கன்னா தாவர செல்லுக்கும் விலங்கு செல்லுக்கும் உள்ள வேறுபாடு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் இதை வந்து கேட்கலாம் பயாலஜிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மார்க்கு அப்படின்னா டூ மார்க்லேயே கூட அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கேட்கலாம் அடுத்து டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ப்ரோகேரியாட்டிக் அண்ட் யூ கேரியாட்டிக் ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்களை யூ கேரியாட்டிக் செல்களில் இருந்து வேறுபடுத்துக்க ஸோ இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா த அல்ட்ரா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பிளான்ஸு தாவர செல்லின் நுண்ணமைப்பை படம் வரைந்து பாகம் குறிக்கவும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் த சிக்னிஃபன்ஸ் ஆஃப் மைட்டாசிஸ் மறைமுக செல் பகுப்பின் முக்கியத்துவத்தை பட்டியலிடுக ஸோ டோட்டலாக நான் கொடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் தான் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஒன்றுக்கான ஒரு வீடியோ தான் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களான்னு சொல்லி ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபேலி எக்ஸாமினேஷனுக்கு நம்ம எக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின் ஸோ ஆஃபேலி எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய மாவட்ட முதன்மை கல்வியில் தான் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய சிஓ தான் அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே எடுப்பாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக தான் கொஸ்டின் பேப்பரில் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸோ அடிஷ்னலாக இந்த கொஸ்டின் படிச்சுக்கோங்க இங்கே பியூர் சயின்ஸாக இருந்தாலும் சரி பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் மார்க் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க்கும் நீங்கள் நல்லா படிச்சுருக்கீங்களான்னு பாருங்கள் ஸோ பியூர் சயின்ஸாக இருந்தாலும் சரி பயோபாட்னி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு மூணு சாப்டரை நல்லா படிச்சுக்கோங்க சாப்டர் ஒன்று சாப்டர் டூ சாப்டர் த்ரீ இந்த நாலும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க லாஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டரு பதிமூணாவது நல்லா படிச்சுக்கோங்க பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு ஏன்னா இதுக்குள்ளே இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபைவ் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஃபுல் போர்ஷன்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே இருந்தால் ஃபைவ் மார்க் வந்து எடுக்கிறாங்க ஒரு கொஸ்டின் வந்து புக் பேக்காகவும் இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து இன்டீரியராகவும் ஒரு புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் புக் பேக்காகவும் இன்டீரியராகவும் எடுப்பாங்க ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு கொஸ்டின் கேட்பாங்க எய்தர் தான் ஆறு ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காத உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்ட் டூ வந்து பார்க்கலாம் என்னென்ன கொஸ்டின்